ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾക്ക് അല്പം മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസ് സബ്ജക്റ്റാണ് അഥവാ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ആരും വീഡിയോ ചെയ്തായിട്ട് കണ്ടില്ല മലയാളത്തിൽ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ദ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദി ക്രാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഒരു പടക്കത്തിന് പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടക്കം പൊട്ടുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനറ്റ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആഘോഷ നിമിഷങ്ങളിൽ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതും നാം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് പടക്കങ്ങൾ എന്നത് നിലത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുതൽ ആകാശത്ത് വർണ്ണവിസ്മയം കാഴ്ചവെക്കുന്ന പടക്കങ്ങൾ വരെ ഇന്ന് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നു പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിലും നിറത്തിലും സ്ഫോടനം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിനായി നമുക്ക് ഒരു ഘടന പരിശോധിക്കണം ഒരു പടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിൽ നിറയ്ക്കുന്ന ഇന്ധനം തന്നെയാണ് ഇതിനെയാണ് ഗൺ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൺ പൗഡർ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് ചൈനയിലാണ് ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചൈന കണ്ടുപിടിച്ച നാല് മഹത്തായ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഗൺ പൗഡറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇതിനെ സാധാരണയായി ബ്ലാക്ക് പൗഡർ എന്നും മലയാളത്തിൽ കരിമരുന്ന് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കും ഇതിൽ പ്രധാനമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സൾഫർ ചാർക്കോൾ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് എന്നിവയുടെ മിശ്രിതമാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഫ്യൂസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കുറഞ്ഞ നൂൽ എന്നിവ ഗൺ പൗഡർ ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നവയാണ് പടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനമായ ഗൺ പൗഡർ പുറത്തേക്ക് ലീക്കാകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കവചമാണ് ഷെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് പേപ്പർ കട്ടി കൂടിയ നൂൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് കൂടാതെ എയർ ടൈറ്റായി നിൽക്കാൻ മണൽ കളിമണ്ണ് എന്നിവ ഷെല്ലിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫ്യൂസിന് തീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂസ് കത്തി ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തീ പിടിക്കുകയും ഗൺ പൗഡർ കത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് വായു കടക്കാത്ത രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം അതിനാൽ ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് വായു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ തീ അണയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് പരിഹരിക്കാനാണ് ഗൺ പൗഡറിൽ കെ എൻ ഒ ത്രീ അഥവാ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് എന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസർ ആണ് ഇത് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് വിഘടിച്ച് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നു തുടർന്ന് ഗൺ പൗഡർ കത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ഗൺ പൗഡർ കത്തുന്നത് വഴി ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് സൾഫർ എന്നിവ ഉണ്ടാവുകയും ഷെല്ലിനു ഡാമേജ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുവഴി അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായു ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ സ്ഫോടനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ എന്നത് ഒരു ഓക്സിഡൈസറായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പടക്കം പൊട്ടുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന അതിനു പിന്നിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാൽ ആകാശത്ത് വർണ്ണക്കാഴ്ച വിരിക്കുന്ന ചെറു റോക്കറ്റുകൾ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമം ഉപയോഗിച്ചാണ് അതായത് ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും തുല്യവും വിപരീതവുമായ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് വ്യത്യസ്ത നിറം ലഭിക്കുന്നതിനായി വ്യത്യസ്ത കെമിക്കൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ചുവപ്പ് നിറമാണ് ലഭിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ സ്ട്രോൺടിയം എന്ന മൂലകമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് നിറമാണ് ലഭിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ കാൽഷ്യം മഞ്ഞ നിറമാണ് ലഭിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ സോഡിയം എന്നിങ്ങനെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് മൂലകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടാതെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി എഴുതുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും അതിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഈ വീഡിയോയിലുള്ള വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ